ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிசிஎஸ்இ ஃபோர் தேர்வுக்கான பாடத்திட்டங்கள் வாயிலாக ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக பார்த்துட்டு வரோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் எந்த டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அழகு ஃபோர்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாடு வரலாறு மற்றும் பண்பாட்டில் குப்தர்கள் என்ற டாப்பிக்கை நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குப்தர் கால வரலாற்றை எழுதுவதற்கு ஏராளமான சான்றுகள் கிடைக்கின்றன என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா இலக்கியம் பொறிப்புகள் நாணயங்கள் அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்கது இப்போ குப்த அரசனுடைய பரம்பரை குறித்து புராணங்கள் குறிப்பிடுகின்றன இப்போ குப்தனுடைய எழுச்சி பற்றி விசாகதத்தர் எழுதிய சமகால நூல்களான தேவ சந்திர குப்தம் முத்ரா ராட்சசம் இரண்டும் கூறுகின்றன இரண்டாம் சந்திரகுப்தனுடைய ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வந்த சீன பயணி பாகியான் விட்டு சென்றுள்ள குறிப்புகள் குப்த பேரசனுடைய சமூக பொருளாதார சமய நிலைமைகளை எடுத்து கூறுகிறது இத்தகைய இலக்கிய சான்றுகள் தவிர மிகுருளி இரும்புத்தோன் கல்வெட்டு அலகாபாத் கற்றோன் கல்வெட்டு போன்ற கல்வெட்டுகளும் குப்த வரலாற்றுக்கு சான்றுகளாக உள்ளன மிகுலி கல்வெட்டு முதலாம் சந்திரகுப்தனுடைய சாதனைகளை குறிப்பிடுகிறது சமுத்திர குப்தனுடைய ஆட்சியை பற்றி எரிந்து கொள்ள உதவும் முக்கிய சான்றாக விளங்குவது அலகாபாத் கற்றோன் கல்வெட்டு அவரது ஆளுமையும் சாதனைகளும் அக்கல்வெட்டில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன அசோகர் நிறுவிய கல்தோனில் இக்கல்வெட்டு பொறிக்கப்பட்டுள்ளது நாகரிக வரி வடிவத்தில் வடமொழியில் இது எழுதப்பட்டுள்ளது அரிசேனர் தொகுத்த இக்கல்வெட்டில் முப்பத்தி மூன்று வரிகள் காணப்படுகின்றன யார் அரிசேனர் தொகுத்த கல்வெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூன்று வரிகள் காணப்படுகின்றன சந்திரகுப்தனுடைய அரியணையை ஏறிய சூழ்நிலை வட இந்தியா மற்றும் தக்காணத்தில் அவர் மேற்கொண்ட படைகள் சாரி படையெடுப்புகள் சமகால ஆச்சலிடம் அவர் கொண்டிருந்த உறவுகள் ஒரு கவினராகவும் அறிஞராகவும் அவரது சாதனைகள் போன்றவற்றை இக்கல்வெட்டில் விவரிக்கிறது குப்த அரசருக்கு வெளியிட்ட நாணயங்களில் உள்ள உருவகங்களும் சொற்சொடர்களும் குப்த மன்னருடைய பட்டங்கள் அவர்கள் செய்த வேள்விகள் போன்ற விவரங்களையும் தருகின்றன இப்போ முதலாம் சந்திர குப்தர் இவர் பார்த்தீங்கன்னா கிபி முந்நூற்றி இருபதுலேருந்து முந்நூற்றி முப்பது வரைக்கும் இப்போ குப்த மரபை தோற்றுவித்தவர் யார் ஸ்ரீ குப்தர் அடுத்து பதவிக்கு வந்தவர் யார் கடோத் கஜர் இவர்கள் இருவரும் மகாராஜா என்று அழைக்கப்பட்டனர் இவர்களது ஆட்சியை பற்றி அதிக விவரங்கள் வந்து கிடைக்கல இப்போ அடுத்த ஆட்சியாளர் பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னா முதலாம் சந்திர குப்தர் மு குப்த மரபை தோற்றுவித்தவர் யார் ஸ்ரீ குப்தர் அடுத்த பதவிக்கு வந்தவர் யாருன்னா கடோத் கஜர் இப்போ அடுத்த இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஆட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் மகா ராஜாதி ராஜா அல்லது அரசர்களுக்கு அரசன் என்று முதலில் அழைக்கப்பட்டவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் அவரது பரந்த போர் வெற்றிகளை இந்த விருது வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது இப்போ லிச்சாவிகளுடன் மன உறவு கொண்டது கொண்டதன் மூலம் அவர் தனது வலிமையை பெருக்கி கொண்டார் அக்குடும்பத்தை சேர்ந்த குமாரதேவி என்ற இளவரசியை அவர் மணந்து கொண்டார் இதனால் குப்தகளினுடைய வலிமையும் புகழும் அதிகரித்தன இப்போ மெக்குள் இரும்புத்தூன் கல்வெட்டு அவரது பரவலான போர் வெற்றிகள் பற்றி குறிப்பிடுகிறது கிபி முந்நூற்றி இருபதாம் ஆண்டு தொடங்கும் குப்த சகாப்தை நிறுவியவர் பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது அதில் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரகுப்தர் கிபி முந்நூற்றி முப்பதுலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் கேட்டிங்களா குப்த மரபிலேயே மிக சிறந்த அரசராக விளங்கியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திரகுப்தர் அவரது ஆட்சியை பற்றி அலகாபாத் கல்தூன் கல்வெட்டு விவரமாக குறிப்பிடுகிறது அவர் படையெடுப்பின் மூன்று நிலைகள் இக்கல்வெட்டில் கூறப்பட்டுள்ளன என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வட இந்திய ஆட்சியாளருக்கு எதிராக மேற்கொண்டவை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தென்னிந்திய ஆட்சியாளருக்கு எதிரான புகழ்மிக்க தட்சண பாதா படையெடுப்பு வட இந்திய ஆட்சியாளருக்கு எதிரான இரண்டாவது படையெடுப்பு இப்போ சந்திரகுப்தர் தமது முதலாவது படையெடுப்பில் அச்சுதன் நாகபாணன் இருவரையும் முறியடித்தார் அச்சுதன் பெரும்பாலும் ஒரு நாக மரபு அரசராக இருத்தல் வேண்டும் மேலை கங்கை சமவெளி பகுதி ஆட்சி புரிந்து வந்த கோடா குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் தான் நாகபாணர் இவ்விரு அரசர்களும் முறியடிக்கப்பட்டு அவர்களது நாடுகளை சந்திரகுப்தர் என்ன பண்ணார் இணைத்து கொண்டார் இந்த குறுகிய கால படையெடுப்பினால் சந்திரகுப்தர் 
மேலை கங்க சமவெளி முழுவதையும் தமது கட்டுப்பாட்டின் கீழே கொண்டு வந்தார் பின்னர் பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திரகுப்தர் தென்னிந்திய அரசர்களுக்கு எதிராக படை நடத்தி சென்றார் அவரது தென்னிந்திய படையெடுப்பின் போது பனிரெண்டு ஆட்சியாளர்களை முடியடித்ததாக அலகாபாத் கல் தூண் கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர்களது பெயர்களும் தெளிவாக தரப்பட்டுள்ளன கோசல நாட்டு மகேந்திரன் மகா காந்தாரத்தின் வியாகராஜன் கேரளாவின் மந்தராஜன் பிஸ்தபுரத்து மகேந்திரகிரி கோட்டு ராவை சேர்ந்த சுவாமிதத்தன் ரெண்டப்பல்லாவின் தாமணன் காஞ்சியை சேர்ந்த விஷ்ணுகோபன் அவமுக்த நாட்டு நீலராசன் வெங்கி நாட்டு அஸ்திவர்மன் பலக்காவின் உக்கரசேனன் தேவராசிரத்தினுடைய குபேரன் மற்றும் குஸ்தலபுரத்து தனஞ்சயன் தென்னிந்தியாவை பொறுத்தவரை சமுத்திரகுப்தனுடைய கொள்கை வேறுபட்டிருந்தது அவர் தென்னிந்திய அரசர்களை அழித்து அப்பகுதிகளில் பேரரசுடன் இணைத்து கொள்ளவில்லை மாறாக அவர்களை முறியடித்த பின்னர் மீண்டும் ஆட்சி பகுதியில் அவரிடமே ஒப்படைத்தார் தனது மேலாண்மை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா வலியுறுத்தினார் சந்திரகுப்தனுடைய மூன்றாவது படையெடுப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஞ்சியிருந்த வட இந்திய அரசர்களை முறியடிப்பதை நோக்கமாக கொண்டிருந்தார் கொண்டிருந்தது இப்ப ஒன்பது அரசர்களுக்கு எதிராக போரிட்ட அவர் அவர்களை அழித்து ஆட்சி பகுதிகளை பேரரசோடு இணைத்து கொண்டார் அவர்களது பெயர்களும் கல்வெட்டில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன பார்த்தீங்கன்னா என்ன அந்த ஒன்பது அரசர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ருத்ரதேவன் மதிலன் நாகதத்தன் சந்திரவர்மன் கணபதி நாகன் நாகசேனன் அச்சுதன் நந்தின் பாலவர்மன் இவர்களில் பெரும்பாலானோர் நாகர் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் வட இந்தியாவில் வெவ்வேறு பகுதிகளில் ஆட்சி புரிந்து வந்தவர்கள் இப்போ சந்திரகுப்தனுடைய பேரரசு பரப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர் வெற்றிகளுக்கு பிறகு மேலை கங்கை சமவெளி தற்கால உத்திர பிரதேசத்தினுடைய பெரும்பகுதி மத்திய இந்தியாவின் ஒரு பகுதி வங்காளத்தின் தென்மேற்கு பகுதி ஆகிய பகுதிகளும் சமுத்திரகுப்தனி ஆட்சிக்குட்பட்டது இப்பகுதியில் அவரது நேரடி நிர்வாகம் நடைபெற்றது தெற்கில் கம்பம் செலுத்தும் சாரி கப்பம் செலுத்தும் அரசுகள் இருந்தன அது சாரி தெற்கில் கப்பம் செலுத்தும் அரசுகள் இருந்தன மேற்கில் இருந்த சாக மற்றும் குஷான சிற்றரசுகளும் அவரது ஆதிக்கத்திற்கு கட்டுப்பட்டே இருந்தன தக்காணத்தினுடைய கிழக்கு கடற்கரை இருந்த அரசர்களும் பல்லவ அரச உட்பட அவரது மேலாண்மை ஏற்று கொண்டிருந்தன இப்ப சந்திரகுப்தர் பற்றி ஒரு மதிப்பீடு பார்ப்போம் இப்ப வரலாற்றின் ஏடுகள்ல சந்திரகுப்தனுடைய போர் வெற்றிகள் குறிப்பிடத்தக்கவையாகும் இப்ப தனிப்பட்ட சாதனைகளிலும் அவர் புகழ்மிக்கவராக திகழ்ந்தார் எதிரிகளை அவர் வந்து பெருந்தன்மையுடன் நடத்தியமை அவரது உரிய அவரு அவருடைய கூறிய அறிவு புலமை இசையில் மேதமை போன்றவற்றை அலகாபத் கல் தூண் கல்வெட்டு விவரமாக குறிப்பிடுகிறது பாடல்களை இயற்றும் திறனை பெற்றிருந்த அவரை கவிராஜன் என்று கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது அவரது நாணயங்களில் வீணையுடன் அமைந்திருக்கும் காட்சி பொறிக்கப்பட்டுள்ளது இசையலை அவருக்கு இருந்த ஆர்வத்தையும் திறமையும் இது எடுத்துக்காட்டதாக உள்ளது இப்ப அரிசேனர் உள்ளிட்ட பல்வேறு புலர்களையும் மனங்களையும் அவர் ஆதரித்தார் தனது மரபிக்கே உரிய பண்பான வடமொழியை போற்றி ஆதரிக்கும் பண்பையும் அவர் பெற்றிருந்தார் சிறந்த வைணவராக திகழ்ந்த அவர் பிற சமய பிரிவுகளை சகிப்புத்தன்மையுடன் நடத்தினார் புத்த சமயத்தின் மீது பற்று கொண்டிருந்த அவர் புகழ்மிக்க புத்த சமய அறிஞரான வசுபந்து என்பவரை ஆதரித்தார் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இவர் பார்த்தீங்கன்னா கிபி முந்நூற்றி எண்பதுலேருந்து நானூற்றி பதினைந்து வரைக்கும் இப்போ சந்திரகுப்தனுடைய அவரது புதல்வர் தான் இரண்டாம் சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யர் ஆட்சிக்கு வந்தார் ஆனால் ஒரு சில வரலாற்று அறிஞர்கள் சந்திரகுப்தருக்கு அடுத்து ராமகுப்தர் ஆட்சிக்கு வந்ததாக கூறுகின்றனர் இதற்கு வலுவான சான்றுகள் இல்லை தனது தந்தையை போல படை வலிமையும் ஆற்றலும் கொண்டிருந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தனது வெற்றிகள் மூலம் ச கும்த பேரரசை மேலும் விரிவுபடுத்தினார் அரசியல் வெல் திறனும் போர் ஆற்றலும் ஒருங்கே அமைய பெற்ற அவரால் இந்த சாதனை நிகழ்த்த முடிந்தது திருமண உறவுகள் மூலம் தனது அரசியல் வலிமையை அவர் என்ன பண்ணார் பெருக்கி கொண்டார் மத்திய இந்தியாவின் நாக இளவரசி குபேரநாகா என்பவரை என்ன பண்ணார்னா 
மனம் உந்து கொண்டார் தனது புதலி பிரபாவதியை என்ன பண்ணாது வாகாடக மரபு அரசர் அரசன் இரண்டாம் ருத்ர சேனருக்கு மனம் முடித்து கொடுத்தார் தக்காணத்தில் புவியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடத்துல வாகடர்கள் ஆட்சி புரிந்தனர் என்ற அடிப்படையில் இந்த மன உறவு அரசியல் முக்கியத்துவம் பெற்று விளங்கியது இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் மேற்கு இந்தியாவில் சாகர்களுக்கு எதிராக படையெடுத்து சென்ற போது இந்த மன உறவும் வா வாகாடர்களுடைய நட்பும் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்தது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு இந்தியாவை வெற்றி கொள்ளல் மேற்கு இந்தியாவில் இருந்த சாக சத்துருப்புகளை என்ன பண்ண எதிர்த்து போரிட்டு பெற்ற வெற்றியை இரண்டாம் சந்திரகுப்தனுடைய போர்த்துறை சாதனைகள் மகத்தானது சாக சந்திரப்பு மரபின் கடைசி ஆட்சியாளரான மூன்றாம் ருத்திர சிம்மன் இப்போரில் தோற்கடிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டான் மேற்கு மாலவம் கத்தியவார் தீபகற்பம் ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கிய அவர் ஆட்சி பகுதியில் குப்த பேசனை இணைத்து கொல்லப்பட்டன இந்த மகத்தான வெற்றிக்கு பிறகு இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அஸ்வமேத யாகம் நடத்தியதோடு சாகர்களை அழித்தவர் என்று பொருள் கொண்ட சாகரி என்ற விருதை பெயரையும் சூட்டி கொண்டார் தம்மை விக்ரமாதித்தன் என்றும் புகழ்பட கூறிக்கொண்டார் மேற்கு இந்தியாவை வெற்றி கொண்டதன் விளைவாக பேரரசின் மேற்கு எல்லை அராபிக் கடல் வரை நீண்டது இதனால் புரோச் சோபரா காம்பே உள்ளிட்ட துறைமுகங்கள் குப்த பேரரசின் எல்லைக்குள் வந்தன மேலை நாடுகள் மேலை நாடுகளோடான அயல் நாட்டு வர்த்தகம் குப்த பேரரசின் கட்டுப்பாட்டில் வந்தது இப்ப உஜயினி ஒரு முக்கிய வணிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நகர வளர்ச்சி பெற்றது விரைவில் அது குப்தனுடைய மாற்று தலைநகராகவும் விளங்கியது வங்காளத்தில் உற்பத்தியான அழகிய பருத்தி ஆடைகள் பீகாரின் அவுரி சமயம் பனாரஸ் பட்டு இமாலய மலைகளுடைய நறுமண பொருட்கள் சந்தனம் தென்னிந்திய வாசனை திரவியங்கள் போன்றவற்றை இந்த துறைமுகங்களுக்கு எவ்வித தடையின்றி கொண்டு வரப்பட்டன இந்திய பொருட்களை வாங்குவதற்காக மேற்கிந்திய வணிகர்கள் ரோமானிய தங்கத்தை இந்தியாவிற்கு கொண்டு வந்து குவித்தனர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் வெளியிட்ட பல்வகை தங்க நாணயங்கள் குப்த பேரசின் செல்வ செழிப்புக்கு அடையாளமாகும் இப்ப பிற வெற்றிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்காளத்தில் தனது எதிரிகளினுடைய கூட்டணிவை இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் முறியடித்தார் சிந்து நதியை கடந்து சென்று அவர் பாத்ரியாவை கைப்பற்றினார் அங்கு ஆட்சி புரிந்த குஷாணங்களை அடிப்பணி செய்தார் இத்தகைய வெற்றிகளினால குப்த பேரரசு மேற்கு மாளவம் குஜராத் கத்தியாவார் வரை மேற்கில் பரவியது இப்ப வட மேற்கில் பேரரசின் எல்லை இந்து குஷ் மலை கப்பால் பாக்ரியா வரை பரவியிருந்தது கிழக்கே வங்காளத்தின் கிழக்கு பகுதி வரையும் தெற்கே நர்மதை நதியை எல்லையாக கொண்டும் குப்த பேரரசு விளங்கியது இப்ப பாகியானுடைய வருக வருகை இரண்டாம் சந்திரகுப்தனுடைய ஆட்சி காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா புகழ் வாய்ந்த சீன பயணியான பாகியான் இந்தியாவிற்கு வருகை புரிந்தார் இந்தியாவில் அவர் தங்கியிருந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் குப்த பேரரசில் மட்டும் ஆறு ஆண்டுகளை கழித்தார் கோட்டான் காஷ்கர் காந்தாரம் பஞ்சாப் என்று அவர் நில வாழியாக இந்தியாவிற்கு வந்தார் நில வழியாகவே இந்தியாவிற்கு வந்தார் இப்போ பெஷாவார் காசி புத்தகையா உள்ளிட்ட பல இடங்களுக்கும் அவர் சென்றார் இலங்கை ஜாவா வழியாக கடற்பயணமாக அவர் சீனா திரும்பினார் புத்தர் பிறந்து வாழ்ந்த இடத்தை தரிசித்து புத்த சமய சுவடிகளை சேகரித்து எடுத்து செல்லும் நோக்கத்துடனேயே பாகியன் இந்தியாவிற்கு வந்தார் பாடலி புத்திரத்தில் மூன்று ஆண்டுகள் தங்கி வடமொழியை கற்றதோடு புத்த இலக்கியங்களையும் படியெடுத்தார் குப்த பேரரசு நிலவிய சமய சமூக பொருளாதார நிலைமைகளை பற்றி அவர் பல அரிய தகவல்களையும் குறிப்பிட்டுள்ளார் வடமேற்கு இந்தியாவில் புத்த சமயம் நன்கு புகழ் பெற்று விளங்கியதாகவும் ஆனால் கங்கை சமையலில் அது புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் கங்கை சமையலை அவர் பிராமணனுடைய பூமி என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் கபிலவஸ்து குசி நகரம் போன்ற சில புத்த சமய புனித இடங்கள் அணிந்து கொண்டிருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் பேரரசின் பொருளாதார செழிப்பை அவர் நன்கு விவரித்துள்ளார் பல்வேறு கோணங்களில் பாகியானது குறிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா பயனுடவை என்ற போதிலும் இரண்டாம் சந்தேகத்தின் பேரை அவர் குறிப்பிடப்படவில்லை அரசியல் விவகாரங்களில் அவர் அதிக அக்கறை காட்டவில்லை அவரது முதன்மை நோக்கம் சமயத்தை பற்றியதே ஆகும் அவர் எதனையும் புத்த சமய நோக்கிலேயே மதிப்பிட்டார் சமூக நிலைமையை பற்றி அவரது கூற்றுகள் மிகையானவை இருப்பினும் நாட்டின் 
பொதுவான நிலைமைகளை அறிந்து கொள்ள அவரது குறிப்புகள் பயனுள்ளவையாக திகழ்கின்றன இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் பற்றி ஒரு குறி பார்த்தீங்கன்னா குப்த பேரரசின் வலிமையும் புகழும் இரண்டாம் சந்திர குப்த விக்ரமாதித்தன் ஆட்சி காலத்தில் தான் அவற்றின் உச்சிக்கே சென்றன அக்காலத்தில் பொதுவான பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கு அவரது பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்கது காளிதாசர் போன்ற சிறந்த இலக்கிய படிப்பாளர்களை அவர் ஆதரித்தார் கலைத்துறை நடவடிக்கைகளையும் அவர் ஊக்குவித்தார் அக்காலத்தில் ஏற்பட்ட பண்பாட்டு வளர்ச்சி காரணமாகத்தான் குப்தர் காலம் பொற்காலம் என்று பொதுவாக குறிப்பிடப்படுகிறது குப்தர் கால பன்னாட்டு வளர்ச்சி பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தனுடைய பின் தோன்றர்கள் இரண்டாம் சந்திரகுப்திற்கு பின் அவரது புதல்வர் குமாரகுப்தர் ஆட்சிக்கு வந்தார் அமதியும் செழிப்பும் அவர் காலத்தில் நிலவியது அவர் ஏராளமான நாணயங்களை வெளியிட்டார் அவரது கல்வெட்டுகளை குப்த பேரரசு எழுவதும் காணலாம் அவர் பார்த்தீங்கன்னா குதிரை வேள்வியும் மேற்கொண்டார் பிற்காலத்தில் உலக புகழ் பெறவிருந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவியது அவரது மகத்தான செயலாகும் இது பார்த்தீங்கன்னா நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவியவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குமாரகுப்தர் இது பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசில் ரிப்பீட்டாக கேட்குற கொஷின் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அவரது ஆட்சி கால இறுதியில் வலிமையும் செல்வம் மிகுந்த புச்சியமித்திரர்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட பழங்குடியினரால் குப்த படை முறியடிக்கப்பட்டது மத்திய ஆசியாவிலிருந்து புறப்பட்ட ஜூனர்கள் இந்து குஷ் மலையை கடந்து இந்தியா மீது தாக்குதல் தொடுக்கவும் முயற்சித்தனர் ஆனால் அடுத்த ஆட்சிக்கு வந்த ஸ்கந்த குப்தர் தான் உண்மையில் சூனர் ஹூனர்களை எதிர்கொண்டவர் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவர் இந்த பேரரசினால் குப்த பேரரசனுடைய பொருளாதாரம் பெரிதும் பாதிப்புக்குள்ளாகியது கந்த குப்தனுடைய மறைவுக்கு பின்னர் புருகுப்தர் புத்த குப்தர் பாலாதித்தர் போன்ற அவரது வழித்தோன்றர்களினால் குப்த பேரரசு ஜூனர்களுடைய தாக்குதலிலிருந்து காப்பாற்ற முடியவில்லை இறுதியில் ஜூனர்களுடைய படையெழுப்பினுடைய விளைவாக குப்த பேரரசு மறைந்தது பின்னர் மாலவத்தின் யசோதர்மன் ஏச்சி பெற்றான் குப்தர்